வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயலாக மாறும் வாய்ப்பு ஐந்து நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என அறிவிப்பு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை கடலூர் மாவட்டத்தில் ஐஜே கே சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவிப்பு லண்டனில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மோடி கேமரோன் சந்திப்பு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள முடிவு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயலாக மாறும் வாய்ப்பிருப்பதால் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் கனமழை தொடரும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் ஆர் ரமணன் அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து அதே இடத்தில் நீடிப்பதாக தெரிவித்தார் தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் தாழ்வு நிலையாக நிலை கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையானது தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என தெரிவித்த ரமணன் வரும் திங்கட் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் வட மாவட்டங்களிலும் எஞ்சிய மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறினார் நேற்று அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவை வந்த அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது இப்பொழுது மத்திய அரபிக்கடல் பகுதி மற்றும் ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நீடிக்கின்றது நேற்று தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் உதயமான அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அந்த மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து இன்று காலை எட்டரை மணி அளவிலே தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு தாழ்வு நிலையாக நீடிக்கின்றது நாளை தாழ்வு பாதையாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த நிகழ்வானது தமிழகத்தை நோக்கி நம்ம மேற்கு நோக்கி நகர்வதன் காரணத்தினாலே தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மழை நலவது இருக்கும் திங்கள் செவ்வாய் புதன் போன்ற நாட்களிலே வட மாவட்டங்களில் கணிசமான மழையை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் வாரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையிலே தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான இடங்களில் நாம் மழை எதிர்பார்க்கலாம் வட மாவட்டங்களான சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வெள்ளூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மற்றும் மிக கனமழை இருக்கக்கூடும் சென்னையில் இடைவிடாக பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்துள்ளது சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மாலை இடி மின்னலுடன் பெய்ய தொடங்கிய கனமழை இரவு முழுவதும் நீடித்தது இன்று பகல் பொழுதில் விட்டு விட்டு மழை பெய்ததால் சாலைகளில் மழை நீர் வெள்ளமென பெருக்கெடுத்து ஓடியது தாம்பரம் பல்லாவரம் பரங்கிமலை கிண்டி அசோக் நகர் கோடம்பாக்கம் நுங்கம்பாக்கம் எழும்பூர் குரசிவாக்கம் பெரம்பூர் ஓட்டேரி விளச்சேரி பள்ளிக்கரணை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முக்கிய சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிண்டி கத்திப்பாரா வரையிலும் சாலையில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது இதனால் வாகனங்கள் மெதுவாக சென்றதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இங்க தண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரன்வே ஏர்போர்ட் ரன்வேல தண்ணி எல்லாம் இந்த ஏரியா பகுதியில வந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே இது பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு எட்டரை மணில இருந்து ஒரு பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் இந்த டிராபிக் ஜாம் அதிகமா இருக்கு நிறைய பேர் மக்கள் பாத்தீங்கன்னா போறதுக்கு வழி இல்லாம எந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியாம ரொம்ப வழி தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இந்த ரோட்ல வந்து இப்போ டிராபிக் ஜாம் ஆனதால ரெண்டு பக்கமும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வண்டி போகுது இதனால என்னன்னா சரியா சரியான வண்டி வண்டி வந்து வாகனம் வந்து சரியான வழியில போக முடியல இதனால டிராபிக் ஜாம் உண்டாகுது இதை வந்து மேல அதிகாரிங்க வந்து கரெக்டா ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா இதன் போல கரெக்டா நடக்க வேண்டும் சென்னை ஆலந்தூர் கண்ணன் காலனியில் சாலைகள் மற்றும் வீடுகளுக்குள் மழை நீர் புகுந்ததால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் வீட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்குது மருந்து கொசு மருந்து இல்லை குடிக்க தண்ணி இல்லை ரொம்பலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் மெயினாக கரண்ட்டாக இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒருத்தர் கூட வந்து இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை சும்மா வராங்க அந்த முன்னாடியே வராங்க அப்படியே போயிடுறாங்க எப்போ மழை சின்ன மழை பெஞ்சாலும் எல்லா ஊர்லேயும் தண்ணி எல்லா வீட்லேயும் தண்ணி போயிடும் செப்டாங்க தண்ணியெல்லாம் கலந்து வரும் எத்தனையோ பேர் இதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போய் எந்த இதுவும் செய்யல எங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ நாங்கள் சாப்பாடு சோறு எது மேலே குழந்தை குட்டி எல்லாம் தண்ணிலே மிதிக்கும் சாமான் தண்ணிலே மிதிக்குன்னு கிடக்குது சென்னை மெரினா கடற்கரை பகுதியில் மழை நீர் வெள்ளமாக தேங்கியுள்ளது மேலும் அடையாறு கூவம் நதிகளிலும் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதுக்கு முன்னாடி நான் இது மாதிரி மழைலாம் பார்த்ததே இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இது மாதிரி வந்து தண்ணி வந்துலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்ல நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு அது வந்து ரோடுலாம் முழுகாது சாதாரணமாக போகும் தண்ணி 
அது வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கேன் இப்போது இந்த மழை வந்து இவ்வளோ அதிகமாக பெய்யதெல்லாம் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது பட் வந்து ரோடு முழுகிடுச்சுன்னா ஃபோர் வீலர் டூ வீலர்லாம் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பீச் இந்தமாதிரி பார்த்ததே இல்லை இதான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப வருஷம் இல்லை இதுமாதிரி பார்த்ததே இல்லை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ரொம்ப வரத்துக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது இனிமேல் எவ்வளோ பேர் பீச் வந்து பார்த்தா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது சகதியாக இருக்குது சேர் கலந்து இப்படி சகதியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் காலேஜில் எக்ஸாமு பசங்களுக்கு செம்மு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் இந்தமாதிரி வந்து ஜாலி பண்ணுறது யாரும் கொடுத்துக்காது இதனிடையே அடையாறு பாலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது திடீரென மரம் சாய்ந்ததால் கார் பலத்த சேதமடைந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் காரில் இருந்தவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் இந்த ஒரு வாரமாக தண்ணி நிற்குது எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நிறைய வண்டி மாட்டுது ப்ளஸ் வயசானவங்களாம் கீழே விழுந்துடுறாங்க ஆட்டோ கிட்டே போச்சுன்னா ஒன்ஸ் எடுக்க முடியல நாங்கள் ஸ்டாப்பெல்லாம் வச்சு எல்லாம் தள்ளி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு மரம் அந்த பக்கம் விழுந்துடுச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வண்டி கூட மாட்டி இப்போ ஒரு ஆறு பேர் வச்சு டோ பண்ணி இது பண்ணி விட்டோம் இது எந்த எடுக்க நடவடிக்கையும் எடுக்கல புறநகர் ரயில் நிலையங்களில் தண்ணீர் தேங்கியதால் ரயில் போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது கிண்டி சைதாப்பேட்டை பேசின் பிரிட்ஜ் ஆகிய பகுதிகளில் இருப்பு பாதையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது இதனால் பயணிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் அப்படின்னு ரயில்வே ட்ராக்லேயே நாங்கள் நடந்து நடந்து இப்போ வந்து இப்போ தான் பேசம் பிரிச்சியே வந்து சேர்ந்துருக்கேன் எங்கே பார்த்தாலும் பஸ்ஸும் கிடையாது எல்லாம் தண்ணி இடுப்பு அளவுக்கு எல்லாம் மேலே போயிட்டு இருக்குது அதனால் அதாவது போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த தண்ணியெல்லாம் சீக்கிரம் போகிற அளவுக்கு எடுத்தாங்களோ அட்லீஸ்ட் பஸ் வசதியாவது எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து இறங்கி நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் சென்ட்ரலுக்கு ட்ராக்கில் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து மின்சார பாதையில் கிடக்கக்கூடாது இப்போ நாங்கள் வந்து அதில் நடந்து போகிறோம் ரூல்ஸை மீறி என்ன பண்ணுறோம்னா வேறு வழி இல்லை வேறு போக்குவரத்து வாகனம் கிடையாது அரசு உடனடியாக போர்க்கால நடவடிக்கை எடுத்து மக்களுக்கு வந்து துரித பணியில் இல்லாத தொற்று நோய் ஏற்படாத அளவு பாதுகாக்கணும் நாங்கள் விவசாயப்பாடி ஜீவா ஸ்டேஷன்லேருந்து வரோம் ட்ரெயின் எவ்வளோ ரொம்ப பாதிப்பு கட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரோம் நாங்கள் இப்போ லேடிஸ் தண்டவாளத்தில் இறங்கி நடந்து வர வழியாக இருக்குது எங்களுக்கு ட்ரெயின் போகுதுன்னு வர சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் பார்த்தா ட்ரெயின் போக மாட்டேன்து ஃபுல்லாக அதை நடந்து வரோம் நாங்கள் இறங்கி சென்னையில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது மழைநீர் வடிய போதிய வசதிகள் இல்லாததால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது இது பற்றிய தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கோபிநாத் சென்னையில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக சென்னை மாநகர் முழுவதுமே வெள்ளம் சூழ்ந்தது போன்று காட்சியளிக்கிறது மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ளதால் மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கின்றனர் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஆங்காங்கே மா மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கூட மழைநீர் வெளியேறுவதற்கு வழி இல்லாததால் சென்னை மாநகர் முழுவதுமே ஆங்காங்கே மழைநீர் தேங்கியுள்ளது மேலும் சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் இன்று நாள் முழுவதுமே போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாது சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள ஏரிகள் உடையும் தருவாயில் உள்ளதால் மக்கள் பெரிதும் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையில் பெய்து வரும் தொடர் மழை சென்னை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பெரிதும் பாதித்துள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து கோபிநாத் இதனிடையே தொடர் மழை காரணமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் குழு ஆய்வு மேற்கொண்டது கடலூரில் முகாமிட்டுள்ள இந்த ஆறு அமைச்சர்களும் நிவாரணப் பணிகளை விரைவுபடுத்தி வருகின்றனர் கடலூர் ஒன்றியத்தில் புதுப்பாளையம் புருஷோத்தமன் நகர் கம்மியம்பேட்டை ஆலப்பாக்கம் பகுதிகளில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புவனகிரி ஒன்றியத்தில் நத்தம் விஸ்வநாதனும் காட்டுமன்னார் கோவில் பகுதிகளில் அமைச்சர் வைத்திலிங்கமும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர் மாவட்டம் தற்பொழுது மெல்ல மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருகிறது தமிழகத்தில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழை காரணமாக கடலூர் மாவட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மழை வெள்ளத்தால் முப்பத்தி இரண்டு பேர் பலியானார்கள் இரண்டு நாட்களில் பெய்த கனமழை காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளித்தது ஆறுகள் ஓடைகள் அனைத்திலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு முப்பத்தைந்தாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டன 
வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டது கடந்த இரு நாளாக மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் மழை இல்லாததால் இயல்பு நிலை மெல்ல மெல்ல திரும்புகிறது இதனிடையே கடலூர் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள முப்பத்தி எட்டு பள்ளிகள் தவிர எஞ்சிய நூற்றி இருபது பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் வெள்ளத்தில் நோட்டு புத்தகங்களை இழந்துள்ளதால் மாணவ மாணவிகள் பள்ளி செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளனர் மேலும் திறக்கப்பட்டுள்ள நூற்றி இருபது பள்ளிகளும் மழையால் சேதமடைந்துள்ளதால் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் பள்ளிக்கு அனுப்ப அச்சப்படுகின்றனர் வெள்ளம் வந்து தாக்கியதால் நீங்களால் ஸ்கூல் புக்கு இது சர்டிஃபிகேட்டு ஜாதி சான்றிதழ் எதுவுமே எடுக்க முடியல யூனிஃபார்மு எல்லாம் இன்னைக்கு கடலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்கூல் வச்சுருக்காங்க ஆனால் எங்களால் போக முடியும் இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிற புக்கு பேகில் இதெல்லாம் அரசாங்கம் எங்களுக்கு தந்தால் தான் ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருக்கிறோம் கடலூர் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் கடலூர் மாவட்டத்தில் பன்ருட்டி குறிஞ்சிப்பாடி நெய்வேலி காட்டுமன்னார் கோயில் புவனகிரி சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை வெள்ளம் காரணமாக மரங்கள் சாய்ந்தும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டும் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்தும் வீட்டிற்குள் தண்ணீர் புகுந்தும் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கினால் பறவைகள் விலங்குகள் இறந்து மிதப்பதால் போதிய சுகாதார மருத்துவ வசதிகளின்றி தொற்று நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனை கவனத்தில் கொண்டு மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ சேவையினை வழங்கும் நோக்கில் கடலூர் மாவட்டத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் பத்திற்கும் அதிகமான இடங்களில் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவமனை மூலம் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் முகாம்களில் மருந்து மாத்திரைகள் முதலுதவி சாதனங்கள் காயமுற்றோருக்கு அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர் மற்றும் அருகிலுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த மருத்துவ முகாம்களில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பரவலாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களில் காலை எட்டு முப்பது மணியுடன் முடிந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெய்த மழையின் அளவை பார்க்கலாம் தமிழகத்திலேயே அதிக அளவாக காஞ்சிபுரத்தில் முன்னூற்று நாற்பது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது இதற்கு அடுத்தபடியாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் புழல் மற்றும் செங்குன்றத்தில் இருநூற்று பத்து மில்லிமீட்டரும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் நூற்று தொன்னூறு மில்லிமீட்டரும் மழை பெய்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாதவரம் திருவள்ளூர் ஆவடி வேலூர் மாவட்டம் கலவையில் தலா நூற்று அறுபது மில்லிமீட்டர் மழையும் வடசென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரத்தில் தலா நூற்று ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது சென்னை மாவட்டம் டிஜிபி அலுவலகம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கத்தில் தலா நூற்று முப்பது மில்லிமீட்டரும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலங்காடு பூவிருந்தவள்ளியில் தலா நூற்று இருபது மில்லிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு தரமணியில் தலா நூறு மில்லிமீட்டர் மழையும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் செம்பரம்பாக்கம் பூண்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூரில் தலா தொன்னூறு மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் வேலூர் மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கம் ஆம்பூர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் தலா எண்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது இந்தியா பிரிட்டன் இடையே தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி எட்டு ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரிட்டனுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி பிரிட்டன் பிரதமர் டேவிட் கேமரனுடன் லண்டனில் இன்று ஓடபோன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் உள்ளிட்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அலுவலர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது இந்தியா பிரிட்டன் இடையே தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டன கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டதுடன் உலக பொருளாதாரத்துடன் இந்தியாவை இணைக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் முதுகெலும்பாக பாதுகாப்புத்துறை விளங்குவதாகவும் ரயில்வே துறையை அரசு தனியார் கூட்டு முயற்சியில் மேம்படுத்த இந்தியா விரும்புவதாகவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து லண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் அளித்த விருந்து நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார் தமிழகத்தில் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மேம்பாலங்கள் பாலங்கள் மற்றும் கட்டடங்களை முதல்வர் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்தார் 
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சென்னை திருமங்கலம் மூலக்கடை மற்றும் வியாசர்பாடியில் நூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட மேம்பாலங்கள் காணொலி வாயிலாக முதல்வரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதேபோல் காஞ்சிபுரம் கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை சேலம் ஈரோடு விருதுநகர் திருச்சி கடலூர் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பதினேழு மாவட்டங்களில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நாற்பத்தோரு ஆற்றுப்பாலங்கள் இரண்டு மேம்பாலங்கள் மூன்று ரயில்வே மேம்பாலங்கள் மற்றும் ஒரு ரயில்வே கீழ்ப்பாலத்தையும் முதல்வர் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்தார் முன்னாள் ராணுவத்தினர் பதக்கங்களை திரும்ப ஒப்படைத்ததன் மூலம் அவர்கள் நாட்டை அவமதித்துள்ளதாக மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் உள்ள ஐ என் எஸ் ராஜாளி கடற்படை விமான தளத்தில் செய்தியாளர்களை மனோகர் பாரிக்கர் சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் இந்திய கடலோர பகுதிகளை பலப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு பகுதியில் கூடுதல் கண்காணிப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் முன்னாள் ராணுவத்தினர் பதக்கங்களை திரும்ப ஒப்படைத்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த மனோகர் பாரிக்கர் பதக்கங்களை திருப்பித் தருவது ஏற்புடையது அல்ல என்று தெரிவித்தார் armed forces and that to an individual burning them returning them is a insult of the nation and insult of the defense force itself i don't appreciate இலங்கையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் நூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் தாயகம் திரும்பினர் விவரம் விளம்பரடை வழக்கு பிறகு கடலூர் மாவட்ட வெள்ள பாதிப்பை முக்கியத்துவம் குறைந்ததாக கருதியே ஐந்து அமைச்சர்கள் மட்டும் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவை வெள்ளையங்கிரி பகுதியில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் ஒரு வார கால தியான பயிற்சியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார் பின்னர் சென்னை திரும்பும் போது கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய விஜயகாந்த் மக்கள் நல கூட்டணியில் சேருமாறு தேமுதிகவிற்கு அழைப்பு விடுத்த வைகோவிற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட நூற்று இருபத்தி ஆறு தமிழக மீனவர்களில் எழுபத்தி எட்டு பேர் காரைக்கால் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளனர் இலங்கை சிறையில் இருந்த தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி பலகட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்றது இதனையடுத்து தமிழக அரசு வலியுறுத்தியதை அடுத்து அவர்களை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டது நல்லெண்ண அடிப்படையில் சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை இலங்கை அரசு விடுவித்தது இதனையடுத்து நாகையைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஒன்பது மீனவர்கள் புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பதினாறு மீனவர்கள் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று மீனவர்கள் என எழுபத்தி எட்டு பேர் காரைக்கால் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் இதேபோல் இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி எட்டு மீனவர்களும் மண்டபம் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் எங்களை வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பதில் எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு மீன் மீன் பிடிக்க தான் போகிறோம் நாங்கள் வந்து வேறு எதுக்கும் போகல மீன் பிடிக்க தான் போகிறோம் எங்களால் மீன் பிடிக்க போக முடியல அதுக்கு என்ன இதுன்னு கவர்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் சொல்லணும் எத்தனையோ படகுகளை வந்து பிடிச்சி அங்கே போடுறாங்க எத்தனையோ போட்டு படகுகள் வந்து தாழ்ந்து போயிட்டு இருக்கு எங்கள் படகுகளை வந்து பத்திரமா பார்த்து மறுபடியும் எங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பதில்ங்கிறத கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வளர்த்தமிழ் பண்பலை என்ற சமுதாய வானொலி சேவை தொடக்கப்பட்டுள்ளது கூத்துக்களரி வளாகத்தில் வானொலி சேவையை துணைவேந்தர் பாஸ்கரன் இன்று துவக்கி வைத்தார் வளர்த்தமிழ் பண்பலை தொன்னூற்றி ஒன்று புள்ளி இரண்டு என்ற அலைவரிசையில் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் கருத்தரங்குகள் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சமுதாய கருத்துக்கள் அறிஞர்களின் பேட்டிகள் திருக்குறள் மருத்துவ செய்திகள் இடம்பெறும் இந்த பண்பலை ஒளிபரப்பை இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள மாணவர்கள் மக்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் என்று பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பாஸ்கரன் தெரிவித்தார் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிகழ்வுகளையும் கருத்தரங்குகளையும் சொற்பொழிவுகளையும் பொதுமக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் பொதுமக்களுக்கு தேவையானவற்றை கொடுப்பதற்கும் இந்த வானொலி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பெய்த வரலாறு காணாத கனமழையால் காணும் இடமெங்கும் வெள்ள நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு தொடங்கி இன்று காலை வர மிக பலத்த மழை கொட்டி தீர்ந்தது வெள்ள நீரால் ஏரிகள் குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் நிரம்பியதுடன் சில ஏரிகளில் உடைப்பும் ஏற்பட்டதால் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது இதனால் மக்கள் பெரிதும் பாதிப்படைந்தனர் மாமல்லன் நகர் பிள்ளையார்பாளையம் எம் எம் நகர் ஆகிய தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்த சுமார் ஆறாயிரத்து ஐநூறு பேர் மீட்பு படையினரால் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்குள்ளும் மழைநீர் தேங்கியது 
சந்தைப்பேட்டு இது செவிலிமேடு புத்தேரி நெட்டேரி முத்தப்பேட்டை ஏரி அந்த மாதிரி ஏரிகளில் எல்லாமே நிறைஞ்சு வெள்ளம் வந்ததுனால பள்ளத்தில் இருக்கிற வீடுகளில் இருந்தவங்க அனைத்து பேர்த்தையும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நபர்களை நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணி இருபத்தஞ்சி ஷெல்டரில் நம்ம தங்க வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு இப்போ தண்ணி சாப்பாடு வசதி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் மெடிக்கல் டீமும் இப்போ அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எல்லோரும் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்காங்க சென்னையில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக தாம்பரத்தை அடுத்துள்ள செம்பாக்கம் ஏரி முழுவதுமாக நிரம்பி உடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை புறநகர் பகுதியான சேலையூர் அருகே உள்ள செம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்பி அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் அந்த பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தொடர் மழை காரணமாக செம்பாக்கம் ஏரி உடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதனை சரி செய்ய அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கழிவு சாக்காடு எல்லாம் தண்ணி நம்ம இலவச வருது எல்லா மக்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு தேவைன்ற ஹெல்ப் என்னோ வந்து பண்ணு பயிர் பண்ண எதுவும் பண்ணவே இல்லை எல்லா மக்களும் கஷ்டப்படுறாங்க சார் இப்போதைய சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கையா கழிவு தண்ணி புல்லாம் அந்த அந்த போயிட்டுருக்காங்க நம்ம வீட்டில் புல்லாக தண்ணி ஆகி இது போய் கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் அது இருபத்தி நாலு வருஷமாக அங்கே நாங்கள் குடும்பம் நடத்துகிறோம் எல்லாமே வந்து இப்போ ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி போச்சு தண்ணியெலாம் வந்து வீடு பூந்து போயிடுச்சு வீடு பூந்துட்ட பிறகு நாங்கள் வந்து வீட்டு உள்ளே இருக்க முடியல நாங்கள் எல்லாம் வெளியே ஏறி வந்துட்டோம் இப்போது அவங்கவுங்க பக்கத்து வீட்டில் அகத்த வீட்டில் நாங்கள் தங்கி நிற்கிறோம் தூத்துக்குடி அருகே கனமழை காரணமாக இருப்பு பாதை நீரில் மூழ்கியதால் ரயில்கள் குறைவான வேகத்தில் இயக்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிப்படைந்துள்ளது மீளவிட்டான் அருகே இருப்பு பாதையில் மழைநீர் வெள்ளமென பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் அந்த வழித்தடத்தில் வந்த தூத்துக்குடி மைசூரு விரைவு ரயில் சில நிமிடங்கள் நிறுத்தப்பட்டது பின்னர் குறைவான வேகத்தில் ரயிலை இயக்க உயரலுவலர்கள் அனுமதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து ரயில் அரை மணி நேரம் தாமதமாக தூத்துக்குடியை அடைந்தது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலங்காடு அருகே மழை காரணமாக பழையனூர் ஏரியின் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் வயல்வெளிகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது மணவூர் சின்னமாப்பேட்டை ஜாக்கிர்மங்கலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பயிர் நிலங்கள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் ஜாகிர்மங்கலம் இருளர் காலனியை வெள்ள நீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற முடியாமல் தவித்தனர் தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு துறையினர் அவர்களை மீட்டு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் தங்க வைத்துள்ளனர் இதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக அம்பத்தூர் ஏரி உடைந்து குடிநீர் பகுதிகளில் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த ஐம்பத்தூர் ஏரி உடஞ்சு ஏரி உள்ள இருக்க தண்ணி ஃபுல்லா ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்க வந்துட்டு இருக்கு புள்ள குடியில வச்சுட்டு நாங்க சாப்பாட்டுக்கு தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பாம்பு பூச்சி எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கு பிள்ளைங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க நீங்க தண்ணி உள்ள தண்ணி போந்துச்சு ஒவ்வொரு வருஷமா நாங்க ஒவ்வொரு ட்ரிப்பு நாங்க ரொம்ப சிரமத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்கோம் தயவு செய்து இந்த கவர்மெண்ட் ஒரு நடவடிக்கை எடுங்க கடலூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கி போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் ஆலப்பாக்கத்தில் இருந்து கம்பளியம்பேடு செல்லும் சாலையில் உள்ள தரைப்பாலம் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன் வெள்ளத்தால் மூழ்கியது தற்பொழுது மழை நின்றுவிட்டாலும் வெள்ளம் வடியாததால் தரைப்பாலத்தை கடப்பது பெரும் சிரமமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர் ஆலப்பாக்கம் கம்பளியம்பேடு இடையே உயர்நிலை பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு இன்னும் திறந்துவிடப்படாமல் இருப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் உடனடியாக பாலத்தை திறக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் ஓட்டிலிருந்து திருச்சியபுரம் போலாம் போன போன வரவையில் முட்டி அளவு தண்ணி நிற்கிது இந்த ரயில் அடி ஆலப்பத்தில் இருந்து அந்தாண்ட போ திருச்சியபுரம் கம்பளிமோடு அந்தாண்ட ஒரு நடுத்திட்டு போன்ற ஊர்களெலாம் இந்த வழியை தான் மெயின் வழி இந்த வழி கடக்கிறதுக்கு முட்டி அளவு இடுப்பளவில் தண்ணி போக முடியல அப்போ போக்குவரத்து ரொம்ப இடையூறாக இருக்குது இதுக்கு ஒரு மூணு நாலு நாளாக வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை கடலூர் அருகே கனமழை காரணமாக அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இடியும் நிலையில் உள்ளதால் மாணவ மாணவிகள் பள்ளி செல்ல அச்சப்படுகின்றனர் குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பூண்டியாங்குப்பத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகின்றது கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த கனமழையால் பள்ளியின் சுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது இதனால் கடலூர் மாவட்டத்தில் பள்
எங்கள் ஊரில் வந்து மழை மூணு நாளாக ஒரு தொடர்ந்து மழை பெஞ்சதுனால எங்கள் புயல் காலத்தை வந்து எங்கள் ஸ்கூலை வந்து பாதிச்சிருச்சு ஸ்கூலுக்கு ஆரம்பித்தா எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பில்டிங்லாம் இடிஞ்சு விடுமோட் பயமாக இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு வந்து பில்டிங் எங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கட்டித்தாங்க திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருவேறு பகுதிகளில் ரயில் இருப்பு பாதையில் உடைப்பு மற்றும் விரிசலை ஓட்டுநர் கண்டறிந்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது திருப்பூர் ஊத்துக்குழி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே சென்னை கோவை விரைவு ரயிலை இயக்கிய ஓட்டுநருக்கு இருப்பு பாதையில் மாறுபட்ட சத்தம் கேட்டதால் திருப்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தார் அப்போது கவுண்டம்பாளையம் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே தண்டவாளத்தில் இருந்த விரிசலை கண்டறிந்த ரயில்வே பணியாளர்கள் பாதையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த வழித்தடத்தில் வந்த நாகர்கோவில் கோவை விரைவு ரயில் நிறுத்தப்பட்டு இருப்பு பாதை சீரமைக்கப்பட்ட பின் மீண்டும் இயக்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலூர் ஏரி பதினைந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பி உள்ளதால் மக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் முக்கிய நீராதாரமாக விளங்கி வரும் பாலூர் ஏரி கடந்த காலங்களில் போதிய மழை இல்லாததால் வறண்டு போனதுடன் விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டது தற்பொழுது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து கனமழை பெய்து வருவதால் பதினைந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு பாலூர் ஏரி நிரம்பியுள்ளது இதனால் மக்களும் விவசாயிகளும் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர் பாலூர் வளர்ச்சியில் இருபது வருஷமாக எங்க ஏரிக்கு தண்ணி இல்லை குடி தண்ணீர் பற்றாக்குறை விவசாயம் கிடையாது எல்லாம் வந்து பிளாட் போட்டு விற்றுட்டு போகிற அளவுக்கு ஜனங்களுக்கு மனசில் தோண்டிடுச்சு அதனால் கடவுளாக பார்த்து எங்களை இயற்கையான மழை கொடுத்து இப்போ ரெண்டு நாளில் ஏறி நிறைஞ்சி எங்களுக்கு மன சந்தோஷமாக இருக்குது விவசாயிகளும் நல்லா சொந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க எங்கள் பகுதியில் வந்து ஒரு இருபது வருஷமாக மழையே கனமழை எதுவும் கிடையாது ஏரி ரொம்ப தான் கிடையாது இந்த இருபது வருஷம் அப்புறமா இப்போ தான் ஏரி நிறைஞ்சி கோழி தண்ணி வெளியே போகுது விவசாயம் எங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க பொதுமக்களும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள வாணியார் அணையில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால் பத்தொன்பது கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சேர்வராயன் மலைத்தொடரில் பெய்த கனமழை காரணமாக வாணியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நான்காண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று காலை அதன் முழு கொள்ளளவான அறுபத்தைந்து அடியை எட்டியது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் பிற்பகல் முதல் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு நூற்று எண்பத்தி இரண்டு கனஅடி உபரி நீர் மூன்று மதகுகள் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதன் காரணமாக கரையோரம் உள்ள பத்தொன்பது கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அணையிலிருந்து தண்ணி வந்து இப்போ திறந்து விட்டுருக்கிறதுனால பொதுமக்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெள்ளம் வர ஆற்று பகுதிகள் அந்த ஆற்று ஆற்றங்குறையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஃபராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பொதுப்பணித்துறை சார்பாக நாங்கள் வேண்டிக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் சேரூராயம் மலையிலிருந்து தண்ணி நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குங்க கொள்முதல் டேமனுடைய அளவு வந்து அறுபத்தஞ்சி அடி அதில் வந்து ஃபுல்லாக நிரப்பிரிச்சிங்க ஜனங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து வராத அளவுக்கு தண்ணி திறந்து விட்டுருக்காங்க விவசாயிகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மவுசாக நல்லா இருக்குங்க செருப்பாக இருந்து பண்ணை பண்ணுற அளவுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் சேலம் மாவட்டத்தில் சில நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக சேலம் மாவட்டத்தில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது குறிப்பாக ஏற்காட்டில் பெய்த கனமழை காரணமாக இந்த பகுதியைச் சுற்றி உள்ள ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது மூன்று ஆண்டுகளாக வறண்டு காணப்பட்ட கண்ணங்குறிச்சி புது ஏரி அம்மாப்பேட்டை குமரகிரி ஏரி பள்ளப்பட்டி மற்றும் மூக்கனேரி வேகமாக நிரம்பி வருகின்றது சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் தற்பொழுது வளர்ந்து மூக்கனேரியில் அழகாக காட்சியளிப்பதால் இந்த ஏரியை பறவைகளின் சரணாலயமாக மாற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் சேலத்தில் சேலம் மாவட்டத்தில் பெரிய ஏரி இருந்தாங்க இப்போ தண்ணி வந்ததுனால ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு இங்கே வேளாம் பண்ணலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை இருக்கு இதே தண்ணி டவுன் டவுன் ஓரிலுமே இந்த போர் வீலுக்கெல்லாம் நல்லா தண்ணி ஊறிக்குங்க அதெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த வருஷம் வந்து தண்ணி வந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து சுற்று வட்டாரத்தில் நல்ல நிலத்தடி நீர் எல்லா நீர் மட்டும் உயர்ந்திருக்குது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரவலாக சாரல் மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கமுதி முதுகுளத்தூர் பரமக்குடி ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மாவட்டம் முழுவதும் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருகை தரும் ராமேஸ்வரத்தில் சாரல் மழைக்கே சாலைகள் அனைத்தும் சேதமடைந்துள்ளன சாலையோர பள்ளங்களில் மழைநீர் தேங்குவதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயமும் உள்ளதால் மாவட்ட மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஓரமாக சாரல் மலையாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு வெயிலனால ரோடுகள்லாம் உடஞ்சி குண்டும் குழியுமாக தண்ணி தேங்கி போய் நிற்கிது அதனால் வந்து ரோட்டில்
ரோடு சாரல் மலைக்கே இப்படி தண்ணி பெருகி கிடக்கு சாக்கடை பெருகி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் தொத்து நோய் வந்த மாதிரி முடியல இதுக்கு என்ன நடவடிக்கை நகராட்சியில் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மெத்தனை போக்கா இருக்காங்க இதுக்கு உடனே ரோடை சீர் பண்ணி இது நகராட்சியிலேருந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதேபோல் திண்டுக்கல்லில் இரண்டு மணி நேரம் பெய்த கனமழை காரணமாக மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காலை முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் திண்டுக்கல் கொடைக்கானல் பழனி நத்தம் நிலக்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்தது பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து இரண்டு மணி நேரம் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் குடிநீர் பிரச்சினை தீர்வதுடன் சாகுபடிக்கு பயனளிக்கும் என்பதால் விவசாயிகளும் மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இன்று பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வந்தாலும் மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது ஆனால் இன்று பிற்பகலில் மதுரை திருமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீரென நல்ல மழை பெய்தது இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தமிழகத்தில் பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது முக்கியமான அணைகளின் முழு கொள்ளளவையும் தற்பொழுதுள்ள நீர்மட்டத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் நூற்று இருபது அடி கொள்ளளவு உள்ள மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு அடி கொள்ளளவு உள்ள முல்லை பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் நூற்று முப்பது புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் உயர்ந்திருக்கிறது நூற்று ஐந்து அடி கொண்ட பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது அடியாகவும் நூற்று அறுபது அடி கொள்ளளவுடைய சோலையாறு அணை நீர்மட்டம் தற்போது நூற்று மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று அடியாகவும் உள்ளது எழுபத்தி இரண்டு அடி கொண்ட பரம்பிக்குளம் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது ஐம்பத்து மூன்று புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் நூற்று இருபது அடி கொள்ளளவு கொண்ட ஆழியாறு அணை நீர்மட்டம் நூற்று பத்து புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் உயர்ந்திருக்கிறது நூற்று பத்து அடி கொள்ளளவு கொண்ட அமராவதி அணை நீர்மட்டம் தற்போது அறுபத்து ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்பது அடியாகவும் அறுபது அடி கொண்ட திருமூர்த்தி அணை நீர்மட்டம் நாற்பத்து ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு அடியாகவும் அதிகரித்திருக்கிறது ஐம்பத்து இரண்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு ஐம்பத்து ஒன்று புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடி தண்ணீர் வந்துள்ள நிலையில் அணை நிரமும் தருவாயில் உள்ளது நூற்று பத்தொன்பது அடி கொண்ட சாத்தனூர் அணை நீர்மட்டம் நூற்று ஒன்று புள்ளி எட்டு அடியாக அதிகரித்துள்ளது எழுபத்தோரு அடி கொள்ளளவு கொண்ட வைகை அணையின் தற்போதைய நீர்மட்டம் ஐம்பத்து நான்கு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் அடியாக அதிகரித்திருக்கிறது நூற்று ஐம்பத்து ஆறு அடி கொண்ட சேர்வலாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று பதினைந்து புள்ளி ஆறு ஐந்து அடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது நாற்பத்தெட்டு அடி கொண்ட பேச்சிப்பாறை அணை நீர்மட்டம் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஏழு அடியாகவும் எழுபத்தேழு அடி கொண்ட பெருஞ்சானி அணை நீர்மட்டம் எழுபத்தைந்து அடியாகவும் உயர்ந்து இரு அணைகளும் நிரம்பும் தருவாயில் உள்ளது நூற்று நாற்பத்து மூன்று அடி கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்றி எட்டு அடியாகவும் நூற்று பதினெட்டு அடியுள்ள மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்து நான்கு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் உள்ளது இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் பெங்களூருவில் நாளை தொடக்கம் திவனம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மியான்மர் நாட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆங்சாங் சுக்கியின் ஜனநாயக தேசிய லீக் கட்சி பெரும்பான்மை பெற்றதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருப்பதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மியான்மரில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன்முறையாக நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சியான ஐக்கிய ஒருமைப்பாட்டு மேம்பாட்டு கட்சியான யுஎஸ்டிபி கட்சியும் மியான்மர் நாட்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ஆங்சாங் சுக்கியின் ஜனநாயக தேசிய லீக் கட்சியும் போட்டியிட்டனர் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் நீடித்து வரும் நிலையில் புதிய அதிபரை தேர்வு செய்யும் அளவிற்கு ஆங்சாங் சுக்கியின் கட்சி வெற்றி பெற்று விட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதற்கு மியான்மர் நாட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பெங்களூருவில் நாளை தொடங்க இருக்கிறது இந்த இரு அணிகளுக்கு இடையில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் நாளை இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்குகிறது இந்த போட்டி தென்னாப்பிரிக்க வீரர் ஏ பி ஜி விலியஸின் நூறாவது டெஸ்ட் போட்டியாகும் இந்திய அணியின் இருபத்தைந்து வயது ஆல்ரவுண்டரான குர்கீத் மான் சேர்க்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக அணித் தலைவர் விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயலாக மாறும் வாய்ப்பு ஐந்து நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என அறிவிப்பு 
சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை கடலூர் மாவட்டத்தில் ஐஜேகே சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவிப்பு லண்டனில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மோடி கேமரோன் சந்திப்பு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள முடிவு இதுடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் விளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்